Herzlich willkommen, Freunde. Wir fahren jetzt mit Roy, lila Slicks-Reifen, Feuer, ähm, ne, Feuer sag ich schon. Turbobike und Wolkengleiter. Ähm, ich möchte jetzt anmerken, dass ich ab sofort, wow, ja, yeah, ich fahre die Kurve sehr eng, ähm, ab sofort das so machen werde, ähm, wie ich es ja schon mal irgendwo erwähnt hatte, glaube ich, hat es, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, dass ich jetzt immer, ähm, ja, es ist die Fahrkombination aus dem vorletzten Part nehme, Wow, das hat echt genial von mir gelöst. Also vom vorletzten Part. Und die dann auch einen kompletten Part durchfahre. Das heißt also, ich werde von den Kommentaren dann immer eine Fahrkombination rauspicken. Je nachdem, ja, es ist, ist zufällig be äh, bedingt, was ich dann davon letztens nehme. Also ich habe da jetzt keine äh, Bevorzugung zu irgendetwas. Ähm, einfach so, was mir vielleicht spontan zusagt oder sonst wie. Irgendwie nehme ich dann einfach eine Kombination raus. Ähm... Ja, und im Gegensatz zu vorher werde ich das auch wieder auf ein Paar ziehen, ähm, die Fahrkombination, weil sonst kommt, das kann ich mich, finde ich, nicht richtig an diese Fahrkombination mal einspielen. Und ich will ja quasi ein Gefühl auch für kriegen, wie es ist, indem ich einfach eure Fahrkombination ausprobiere, was hier, ähm, wie, es ist, wie sich was fahren lässt. Das ist eigentlich dadurch eine richtig geniale Idee, dass ihr dann mir die Fahrkombination einfach vorschlagen tut. Dadurch kommt immer Abwechslung rein, immer eine andere Fahrkombination, und das finde ich sehr schön. Und da ist wohl der andere rausgegangen. Mal gucken, ob zumindest Leute in den Raum gejoint sind. Ja, es ist auf jeden Fall jemand in den Raum gejoint. Das hatte ich noch nie, dass ähm, das Rennen dann so beendet wird, wenn dann der Letzte dann einfach wupp, wupp und weg ist. Na, okay. Ist halt so. Kann man nichts machen. Und es ist jetzt erstmal nur einer rein, weil ich denke mal, die Rennzeit war einfach viel zu kurz, dass irgendwer danach gejoint ist oder reingelost wurde. Beziehungsweise es wurde nur einer reingelost. So, dann fahren wir eben. So, ja, ich könnte jetzt mal so ein ja, Rundreden, wie heißt es, von der Gamescom machen. Nee, das, was ich ein bisschen überflüssig fand, ist, bei der Gamescom haben sie auch Mario Kart 8 ausgestellt. Und ich sag mal so, mich hat dieser Stand überhaupt nicht interessiert. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele da wirklich standen. Aber ich muss sagen, ich habe zwei überraschende Highlights auf diesem ähm, aus der Gamescom gehabt. Ähm, eins habe ich mir schon gedacht, dass es schon richtig gut ist. Ähm, das andere, was ich jetzt als überraschendes Highlight hatte, war, ähm, ich, ich weiß nicht mal, wie, wie hieß denn das nochmal? Ähm, das, das Yoshi, das Yoshi, äh, oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das Yoshi, was aufgebaut ist, ähm, das von den Machern von Kirby's Epigianis. Das war überraschenderweise, ähm, für mich ein richtig starker Titel. Es ist einfach, es ist die Optik, die ist zwar jetzt auf den Stoff basierend, die ist so, ja, nicht das, was mir gefällt, muss ich sagen. Aber vom Gameplay her ist es eins zu eins, das Yoshi, das ist, finde ich, daher wieder gut. Erkennt man sich total wieder mit dem, bei dem Yoshi. Und letzten Endes, ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Vielleicht, wenn hier Interessenten sind, könnt ihr es ja mir schon mal hier vormerken, dass ihr dass das Spiel auch gut findet, vielleicht, und... Ich mich dann, wenn ich dann Lust zu habe, auch zu einem LP überstimmen lasse. Ähm, danach, was mich was auch überraschend für mich, ähm, dass es gut war. Wo ist denn eigentlich mein Gegner? Irgendwie. Hallo? Ah! Verdammt, ich habe gerade auf den unteren Bildschirm geguckt. Ähm, also auf den unteren Bildschirm auf das Gamepad. Um die Map zu erkennen, aber ähm, ist ein bisschen schwer. Die Map ja extra aufgebaut ist, für, damit ich die abfilmen kann. Also die Map nicht, aber ja die Position halt, damit ich die abfilmen kann für euch. Was jetzt bei ähm, 1 gegen 1 ein bisschen egal. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Also was jetzt auch ähm, sehr mich überzeugt hat, was Black tun. Das habe ich da angespielt und ähm, ja, es ist einfach mal... Ähm, ich bin ja einer der, wie heißt es, ich mag Ego-Shooter schon, nur halt nicht extrem. Ja, also ich bin da eher so gespaltener Meinung. Und Splatoon hat einfach für mich diesen besonderen Kick. Weil ich bin ja auch so einer, ich mag Rennspiele, aber ich mag nicht jedes Rennspiel. Das braucht schon für mich so einen gewissen Pep. Irgendwas dahinter, nicht nur Gas geben, Zeit fahren, Nitro. Das ist für mich nicht der gewisse Pep. So, für mich ist eindeutig der gewisse Pep einfach, dass noch irgendetwas dabei ist. Ja, 
Sei es wie bei Diddy Kong Racing, dass da noch die Raketen und die Items da noch hinzukommen. Ja, einfach noch gewisse Gadgets. Das ist für mich der gewisse Pep, muss ich sagen. Ähm, nicht so wie bei ähm, ja, Need for Speed, das ist halt dann wieder zu sehr... Ähm, ja, das ist für mich zum Beispiel... Ich habe jetzt den letzten Need for Speed Teil nicht gespielt. Ähm, aber ich sag mal so, das ist einfach ähm, viel zu sehr ähm, das Strikte. Ja? Wenn man das so sagen kann. Das Strikte fahren einfach. Und das ist einfach das, was ich jetzt nicht so sehr mag. Ich brauche Abwechslung dabei. Also sonst wird es viel zu trist für meinen Kopf, muss man sagen. Yeah. Das hast du sehr gut gemacht, Roy. Ah! Das Handling muss ich mich wieder kurz einfinden, aber... Gut, ähm... Also, Nitro Speed ist nicht das, was ich so am Marke im Rennspielen, obwohl ich halt, wie gesagt, Mario Kart eigentlich sehr mag, obwohl ich jetzt sagen muss... Ja, dieser Teil ist doch für mich wieder sowas, was ich dann so... Was sich so wieder rausschiebt aus den ganzen... Oh, Mann. Ja, ist nix. Okay. Ähm... Und es ist halt jetzt bei Splatoon auch. Das ist jetzt wieder was ganz anderes. Der Fokus liegt nicht unbedingt dabei. Irgendwie ist es hier... Die höchste Kille, Killing Spree zu haben oder so. Und die meisten Kills zu machen, sondern... Möglichst viel von der Karte einzufärben. Ja... Oh, verdammt. Kein Schutzseite. Ax. Und ähm, das hat schon was. Nee, diesmal traue ich mich nicht da hinten rum. Und ja. Als ich das gespielt habe. Ja, das Einzige, was ich halt. Ähm, ja. Wo fang, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll bei dem Spiel. Ja, es ist wirklich einfach nur das Prinzip. Färbt die Gegend so ein, dass, es, dass deine Farbe am meisten jetzt auf dem Feld verteilt sind. Alle Farben, also die Teams spielen in Komplementärfarben. Das heißt also, ähm, eine, Mischfarbe, das ist eine Mischfarbe aus zweier Farben und eine Farbe, die nicht dazugehört. Ich hoffe, das konnte ich so mit am besten schreiben. Und, ähm, ja, wie gesagt, am Ende wird dann verglichen, welches Team am meisten, ähm, mehr es eingefärbt hat. Und, ja, dann wird der Sieger dadurch gekürt. Ist eigentlich richtig cool, an für sich. Ah, ne, ich fahre da nicht den rum. Ich habe das Glück, ich fahre den wahrscheinlich noch irgendwie auf oder sonst wie. So. Ich darf jetzt nicht direkt hinten an ihm dran fahren. Och nö. Ah! Schnell durch, schnell durch. Nix da, kein Panzer. Nix da. Ja, und... Jetzt weiß ich nicht mehr... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich genau noch ansprechen wollte da. Okay, jetzt ist mir wieder eingefallen, worauf ich eigentlich eingehen wollte. Nebenbei, der Raum ist gecrashed, wo wir drin waren und alle sind rausgeflogen. Ähm, deswegen sind wir in einem neuen Raum. Das, was mir was ich noch ansprechen wollte, war die Steuerung. Ähm, da wir ja damit ähm, Gamepad, ich weiß nicht, ob man Family Nunchuck auch spielen kann, aber damit, da wir mit Gamepad, Gamepad gespielt haben, ähm, ja... Die Steuerung lief so ab, ähm, ja, es ist, Moment, linker Analog, aua, linker Analog Stick, ähm, zum Laufen, wie gewohnt. Und der rechte, tut man rechts und links, ähm, sein Fahnenkreuz bewegen. Ähm, hoch und runter benut ähm, ja, nutzt man die Gravitation des Gamepads. Ja, das fand ich sehr, sehr seltsam, als ich das so, ähm, gespielt habe. Ich weiß nicht, ob der Analogstick, ich glaube, oben und unten, das hatte ich getestet gehabt, so ein bisschen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, war das nicht stark genug, dass man damit ähm, jetzt mit dem Analogstick das kontrollieren konnte. Man musste also auf die Gravitation des Gamepads zurückgreifen. Aber da das ja eh eine Demo-Version war, weiß ich jetzt nicht, ob das ähm, letzten Endes auch so im Spiel dann auch verwendet wird oder ob das jetzt nur ähm, ja, ist das so zum Test halt die Standardeinstellung war. So. Ähm... An sich ist es seltsam, aber es, man kann spielen. Ein Spiel, wo ich auch noch drauf eingehen wollte, ähm, würde gerne, wäre Bayonetta 2. Durfte man da natürlich auch antesten, in einem geschlossenen Raum aber, weil es ja so eine Altersfreigabe hat. Ab 18 bzw. 16, 16 ist der 2, 18 der 1er. Und ähm, ja, ich habe das Spiel gespielt und ich fand das jetzt... Ähm, Okay, was ich unfair fand, ist einfach, dass die, ja, das ist, 
einen nicht gesagt haben, man hat eine zeitliche Begrenzung, weil in allen anderen Ständen von Nintendo konnte man spielen, bis halt die Demo durch ist. Und da hat man halt eine zeitliche Begrenzung, dass man da, ähm, ja, ähm, ja, zeitliche Begrenzung halt. Autsch, die nehme ich mit, die nehme ich mit. Bams! Ähm, zeitliche Begrenzung, bis halt das Spiel vorbei ist. Und ähm, das hat keiner am Anfang gesagt, sondern man muss einfach, ähm, ja, es wird einfach dann mitten im Spiel unterbrochen. Ähm, weil ich habe mir erst die Cutscenes angeguckt und habe mir gedacht, so, irgendwann so, Moment mal, ich brauche die Cutscenes jetzt momentan doch eh nicht, weil, ähm, ich kenne es doch jedoch eh noch nicht von Anfang an. Ich weiß nicht, was es jetzt geht oder sonst was. Habe ich erst später gecheckt, dass ich um mir das unterbrechen will. Habe aber trotzdem mir die komplette Gegend halt angeguckt, habe halt gesehen, geschaut, wie das optisch wirkt und alles. Und halt, ähm, das hat mir dann zeitlich eben das Genick gebrochen. Hat die Demo nicht zu Ende spielen. Aber ich muss sagen, das Kampfsystem ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Und das macht richtig Fun, so ein Hackenslay. Und ja. Vielleicht bei Gelegenheit werde ich ja. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, was ich dann letztens draus mache. Es gibt halt so viele Spiele, die jetzt so kommen, die mich ansprechen. Ich schätze mal über, über Fliege Splatoon. Ja, beide Smash Brothers Teile. Dann kommt noch Bayonetta jetzt raus. Hyrule Warriors. Das Yoshi-Spiel. Ja, das sind sechs Spiele. Da kommt einiges auf uns zu. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.